ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన నిర్ణయం తీసుకోవడమే కాదు దాన్ని అమలు చేయడం దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం అనేది కూడా ప్రభుత్వం ఒక ప్రధాన బాధ్యత తీసుకోవాలి ఆ బాధ్యత సంబంధిత శాఖకు సంబంధించిన మంత్రులు అధికారులు తీసుకుంటే అది ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా ప్రజల్లోకి వెళ్తుంది ప్రజల మీద ప్రజలకు జగన్ గారి మీద ఉన్న నమ్మకం అలాగే ఆ ప్రభుత్వం మీద ఉన్న నమ్మకం కూడా మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది తాజాగా రేషన్ కార్డు విషయంలో జరుగుతున్నది అదే కొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఆ బియ్యం కార్డులకు సంబంధించి కానీ ఒకసారి చూసుకుంటే నాని గారు చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సంచలనంగా మారినాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి రేషన్ కార్డులు అనేవి ఉండబోవు రేషన్ కార్డులు స్థానంలో కంపెనీ కంప్లీట్గా బియ్యం కార్డులను తెర మీద తీసుకొచ్చాం ఇంకా రేషన్ కార్డుల శకం ముగిసిపోయింది అని చెప్పి ఆయన ఒక సంచలన ప్రకటన చేశారు ఎందుకంటే చాలామంది బియ్యం తీసుకోకపోవడం ఆ బియ్యాన్ని పక్కదారి పట్టించి సొమ్ము చేసుకోవడం తీసుకున్న బియ్యం నాణ్యత తక్కువగా ఉండడం అవి తెరలేని పరిస్థితుల్లో అమ్ముకుంటున్న తీరు ఏదైతే ఉందో ఆ తీరు నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది అదే విషయాన్ని మంత్రి నాని గారు కూడా నాని గారు చెప్పడం జరిగింది కొత్తగా బియ్యం కార్డులను తీసుకొచ్చారు కాబట్టి తెర మీద తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఈ బియ్యం కార్డులతో పెన్షన్లకు కానీ అలాగే ఆరోగ్యశ్రీకి కానీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ లాంటి పథకాలు కానీ ముడిపెట్టలేదు ఏ పథకం అర్హతలు ఆ పథకానికి ఉన్నా ఈ నేపథ్యంలో బియ్యం కార్డులు ఇవ్వడానికి ఆ ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నాలు అయితే మొదలుపెట్టింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నాణ్యమైన తినగలిగే బియ్యాన్ని అదనంగా ఖర్చు చేసి దాన్ని ప్యాక్ చేసి మరీ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఏప్రిల్ నుంచి అన్ని జిల్లాల్లో దశల వారీగా నాణ్యమైన బియ్యం పంపిణీకి ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది అంటే వైఎస్ఆర్ నవసకం కార్యక్రమాల ద్వారా బియ్యం కార్డు కోసం అర్హులను గుర్తించి దానికి సంబంధించి ఇది ఇవ్వబోతుంది అంటే ప్రతి యాభై ఏళ్ళకు నియమించబడ్డ గ్రామ వాలంటీర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి అర్హులను గుర్తించి రాష్ట్రంలో వైట్ రేషన్ కార్డులు దాదాపు చాలా ఉన్నాయి అందులో సుమారు పది లక్షల మంది అసలు బియ్యాన్ని తీసుకోవడం లేదు ఉన్న ఇప్పటి వరకు వైట్ రేషన్ కార్డులు ఉన్న వాళ్ళు మరి కొంతమంది అనర్హులుగా ఉన్నారని చెప్పి తేలింది వాళ్ళని కూడా ఏరేశారు ఇక ప్రతి ఇంటికి గ్రామ వాలంటీర్ వెళ్ళి అర్హత పత్రాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చి దాని ద్వారా వివరాలు నమోదు చేసుకుని ఆ మేరకు వాళ్ళకి బియ్యం కార్డులు అనేవి మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది దీంతో అసలు అర్హులు ఎవరు అనర్హులు ఎవరు అనేది కూడా బయటపడిపోతుంది ఒకవేళ అర్హత ఉండి ఒకవేళ వాళ్ళ పేరు కనుక లేకపోతే ఎవరికి దరఖాస్తు చేయాలనే దాని మీద వివరాలు కూడా గ్రామ అలాగే వార్డు సచివాలయాల్లో ఒక బోర్డు పెట్టి పెట్టడం జరిగింది డిస్ప్లే పెట్టారనమాట ఈ రకంగా దాదాపు రెండు లక్షల మంది గ్రామ సచివాలయాల్లో డిస్ప్లే చేసిన జాబితాలపై అభ్యంతరాలు అలా అభ్యంతరాలు అలాగే వినతులు కూడా వచ్చాయన్నమాట ఈ రెండు లక్షల మంది నుంచి వచ్చిన వినతులను అధికారులు ఆల్రెడీ పరిశీలన చేస్తున్నారు మరోవైపు బియ్యం కార్డు పొందేందుకు అర్హత లేవని తెలిపిన వారి వివరాలు కూడా అధికారులు మన మరోసారి అంటే మళ్ళీ రిపీటెడ్గా పునఃపరిశీలన చేసిన తర్వాత ఎవరు అర్హులు ఎవరు అనర్హు అనర్హులు అనే దాని మీద కూడా బయట పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది అంటే అనర్హులకి తప్ప అర్హులు అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా ఈ బియ్యం కార్డులు అందేలాగా ప్రభుత్వం చాలా పటిష్టాత్మక చర్యలు అయితే తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే విప్లవాత్మకమైన ఒక మార్పు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇలాంటి అవకతవకలు అనేది చిన్న చిన్న జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి గ్రామ అలాగే వార్డు సచివాలయాలు ప్రతి రెండు వేల జనాభాగా ఒకటి చెప్పిన అందుబాటులో ఉన్నాయి వీటిలో అర్హత ఉన్నవారు ఎప్పటికప్పుడు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ప్రభుత్వం గ్రామ అలాగే వార్డు సచివాలయాలకు నిర్దే నిర్దేశించిన ఐదు వందల నలభై ఒక్క సర్వీసుల్లో మొత్తం బియ్యం కార్డు ఒకటి అనమాట బియ్యం కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేస్తే ఒకవేళ ఐదు రోజుల్లోగా వాళ్ళు అర్హులు అయితే కనుక వెంటనే వచ్చేస్తుంది దీనికి సంబంధించి ఎవరు ఎలాంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి నాని గారు ఒక క్లారిటీ అయితే ఇచ్చారు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి